السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ صلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی الہ الفائزین برض اللہ اما بعد ادنی رائے گروپ انگلے ان یان نگلوڈ سمودیکان اگرہیکن وشیم کومن سنس نے کورچان سامانی بدھی ان نمڈے പുതിയ തലമുറകൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സാമാന്യ ബുദ്ധി സാമാന്യ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നതല്ല ഒരാൾ തൻ്റെ ചുറ്റും തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചും വിശ്വാസം സംസ്കാരം എന്നിവയൊക്കെ തൻ്റെ നിരീക്ഷണ ബുദ്ധിയോടെ കണ്ട് എടുക്കുന്ന ഒരറിവാണ് സാമാന്യ ബുദ്ധി അത് പലപ്പോൾ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും സ്ഥലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും ആ സാമാന്യ ബുദ്ധി വ്യത്യാസപ്പെടാം കമ്പനികൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം എങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം അവന് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധിയുണ്ട് കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ട് അത് ഇസ്ലാം സംസ്കാരം നൽകുന്ന ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു അതിഥി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പെരുമാറേണ്ട രീതി ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ ജനറേഷൻ ബോധവാന്മാരല്ല പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് ജ്യേഷ്ഠന്മാരിൽ നിന്നും പിതാവിൻ്റെ അനുജന്മാരിൽ നിന്നുമൊക്കെ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു ജ്ഞാനമാണ് ഈ സാമാന്യ ബുദ്ധി പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ജനറേഷന് അതിന് അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് നമ്മൾ വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും മുതിർന്നവരും താഴെയുള്ള കുട്ടികളും എപ്പോഴും സംഘർഷാവസ്ഥയിലാണ് കുട്ടികളുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ട് മുതിർന്നവർക്ക് എന്താ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിൽ വളരെയധികം അമർശമുണ്ടാവും പക്ഷേ അവന് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം അവന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവനെ അടിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ അവനെ വിമർശിക്കും പക്ഷേ എ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യരുത് എന്നോ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നോ ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ അവർക്ക് നൽകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ പക്വത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഈ പക്വതയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള പരിശീലനം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകണം സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാൻ നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കണം കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോണുകൾ സംസാരിക്കുക ഉപ്പയോടും ഉമ്മയോടും സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ അധ്യാപകനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിക്കുന്ന ശൈലി ഇവിടെയൊക്കെ വകതിരിച്ചും വേർതിരിച്ചും കുട്ടി മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് എന്താണ് എവിടെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയേണ്ട ഭാഷയും ടോണിലുമാണ് ചിലപ്പോൾ അധ്യാപകരോടും മാതാപിതാക്കളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ പലപ്പോഴും അവർക്കത് ഹട്ട് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് വേദനിക്കുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണോ നീ വലിയ മുതിർന്നവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ ചോദിക്കും പക്ഷേ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ ഈ കോമൺ സെൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള വലിയൊരു മാർഗമാണ് കുട്ടികളെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുക സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുക 
എന്താണ് എവിടെയാണ് പറയേണ്ടത് എത്ര ഉച്ചത്തിലാണ് പറയേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നതിന് ശേഷം അതൊരു അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉപകാരമാണ് കുട്ടികൾക്കപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സഹായകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞു ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കോമൺ സെൻസിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യൊരു ലക്ഷണമാണ് അറിഞ്ഞ് കണ്ടറിഞ്ഞു ചെയ്യുക ഒരു സാഹചര്യം വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലേക്കൊരു അതിഥി വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതിഥിയായി പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടറിഞ്ഞു ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിശീലനം നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സാഹചര്യം വന്ന് അവൻ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അതിഥി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾ മുകളിലോ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തിറങ്ങാതെ ഗെയിം കളിക്കുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിഥി പോയതിന് ശേഷം ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ച് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ചയ്ക്കിടുക കൂടുതൽ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുക ആ സംസാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ മൂല്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കണ്ടറിഞ്ഞു ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിശീലനം ഒരു കഥ പറയാറുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു മൂത്താളും ഇളയതും എപ്പോഴും ഉപ്പ ഇളയവനോടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളത് അവരുടെ ബിസിനസ്സും അവരുടെ കച്ചവടമൊക്കെ ഇളയ കുട്ടിയോടാണ് അവനോട് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മൂത്ത ആൾക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ വലിയൊരു അമർഷവും അതൃപ്തിയും ഉണ്ടായി അവനൊരു ദിവസം ഉപ്പയോട് ചോദിച്ചു ഉപ്പ എന്തുകൊണ്ട് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ അനിയനോട് ആണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് അവനെയാണല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണത് അപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞു ആ എന്നാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു അൻപത് താറാവ് വേണം താറാവ് കൃഷിയാണ് നമ്മൾ ഈ കരുതുന്നത് അൻപത് താറാവ് വേണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര രൂപയാകും എത്ര കാശ് വേണം എന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ചിന് മാർക്കറ്റിൽ പോകും അവിടെ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് വേണം അങ്ങനെ മൂത്താൾ പോയി മൂത്താൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഒരു താറാവ് കുട്ടിക്ക് അൻപത് രൂപയായിട്ട് അവർ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞു അവർ എത്ര അൻപതെണ്ണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കുറച്ച് തരും എന്ന് ചോദിച്ചു വേണം അങ്ങനെ വീണ്ടും മകൻ പോയി മകൻ പോയി ചോദിച്ചു അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു താറാവിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപയായിട്ട് തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവ പിതാവ് അവനോട് ചോദിച്ചു അവർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സൗകര്യം ചെയ്ത് തരുമോ നമ്മൾ തന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണോ അതോ അവർ എത്തിച്ചേരുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വീണ്ടും അവന് പോയി തിരിച്ചു വന്നു അവർ ആ സൗകര്യം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഉപ്പ ചെറിയ മകനെ വിളിച്ചു അവനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നമുക്കൊരു അൻപത് താറാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേണം നീ ഒന്ന് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചു വരുമോ അങ്ങനെ അവൻ അന്വേഷിച്ചു വന്ന് അവൻ ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ ഞാൻ അൻപത് രണ്ട് മൂന്ന് കടയിൽ കയറി അപ്പോൾ അൻപത് കിട്ടും നമുക്ക് ഞാനവിടെ ചോദിച്ചു എത്ര എത്ര കുറച്ച് തരാൻ അവർക്ക് പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി നാലിന് തരാം ഒന്നിന് അൻപതിന് എടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു വണ്ടി അവർ എങ്ങനെ എത്തിച്ചു തരാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വേണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട കൂടുകൾ അതിൻ്റെ തീറ്റ വരെ ഏർപ്പാടാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ വേറെ പദ്ധതി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുട്ട താറാ മുട്ട അവർ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലാഭകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു 
അപ്പോൾ ഉപ്പ മുതിർന്നവനോട് ചോദിച്ചു നീ എത്ര പ്രാവശ്യം പോയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വിവരങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നത് അനിയന് നിൻ്റെ അനുജൻ പോ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ തന്നെ അവന് എല്ലാം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവൻ ലിസ്റ്റാക്കി അവനത് ഒരൊറ്റ പോക്കിന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഇതാണ് ഞാൻ അവനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളത് കുട്ടി ഒരു ബോധവാന്മാരായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് അതൊരു രക്ഷിതാവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇക്കാലത്ത് കുട്ടികൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു ബോധവാന്മാരല്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കണം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം അവർക്ക് നമ്മുടെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ പറ്റിയിട്ട് നന്നായി ബോധ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തും വെറും കടലാസിൽ ഒരു പേജുകളിലും മാത്രം ലഭിക്കേണ്ടതല്ല വിദ്യാഭ്യാസം പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ അവനൊക്കെ പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളവനെ പഠിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പക്വതയും സാമാന്യ ബുദ്ധിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ടാസ്കുകൾ തന്നെ അവർക്ക് നൽകണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അവനെ കൊ അവന് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞ അയച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലേക്ക് പറഞ്ഞ അയച്ചു അങ്ങനെ അതുപോലെ മറ്റ് നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചും പല കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ അവനൊക്കെ ഒരു ടാസ്ക്കായിട്ട് നൽകണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവൻ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം അപ്പോൾ പലതും അവന് ചോദിക്കുകയും അവൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മളിതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് മന അവന് മനസ്സിലാവുകയും അവൻ അതിന് മറുപടി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഒരു ബ്രോയിലർ സംസ്കാരമാണ് കുട്ടികളിൽ എല്ലാതും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും അവരുടെ ചുണ്ടിൽ വെച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക് അവരുടെ രേഖകളോ പരീക്ഷക്കുള്ള ഹാൾ ടിക്കറ്റ് പോലുമോ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് പോലുമോ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവരുടെ ചിറകൊക്കെ അരിഞ്ഞു വെച്ച് അവരെ നമ്മളിങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ നാളെ അവന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങൾ അവൻ അതിന് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അവനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ള ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാക്കി നമ്മൾ മാറ്റണം വീടിൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അവനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം കാശ് മാനേജ് ചെയ്യാനും പരസ്പരമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പരിശീലനങ്ങൾ ഒരു ടാസ്ക് എന്നുള്ള എനിക്ക് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ചെയ്യാമായിരുന്നു ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഓരോ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വേറെ ഒരു കല്യാണ പരിപാടിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വേറെ എടുത്തു നമ്മൾ വേറെ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ മരിച്ചോടത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടല്ല പള്ളിക്ക് നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച ചിലപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉപ്പാരുടെ കബർ കബർ സന്ദർശിക്കാൻ പോകും പക്ഷെ നമ്മളുടെ മക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംസ്കാരം തന്നെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അവരെ മുൻകൈ എടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് വിനയവും ബഹുമാനവും മുതിർന്നവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അധ്യാപകരോട് എങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ അധ്യാപകരോടൊന്നും രക്ഷിതാക്കൾ തന്നെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അധ്യാപകരെ കാണുന്നത് അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുട്ടികളിൽ തന്നെ അധ്യാപകനോട് ഒരു ബഹുമാനമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വീടുകളിൽ ചർച്ചകൾ വരും അപ്പോൾ ആ ഇയാളെന്നും ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് കുട്ടികൾക്കൊരു മെസ്സേജ് ലഭിക്കും അതുപോലെ മുതിർന്നവരോട് വിനയത്തോടെ എങ്ങനെ പെരുമാറുക എന്ന് നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്
എന്ന് കുറേ ആളുകൾ കുറേ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ടിൻറ്റു മോൻ്റെ വീഡിയോകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതായത് മുതിർന്നവരെ പരിഹസിക്കുന്ന അവരെ കളിയാക്കുന്ന അവർക്ക് ഉരുള കുപ്പേരി നൽകുന്ന മറുപടി എഴുതുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളരെ അത് ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പി അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊരു മെസ്സേജ് ലഭിക്കുകയാണ് ഇവരെ കളിയാക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടി ആ മുതിർന്നവരോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് അംഗീകാരവും ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ അത് വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ആ മുതിർന്നവരോട് വിനയവും ബഹുമാനവും കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിശീലനം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓരോ പ്രായത്തിലും അവർക്ക് വേണ്ട പക്വത പാകത നമുക്ക് കുട്ടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അത് കണ്ടെത്തി അവൻ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ പരിശീലനങ്ങളും നമ്മൾ ക്ഷമയോടുകൂടി നൽകണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഒരു കോമൺ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് അത് ബോധ്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ ആക്ഷേപിക്കും പക്ഷെ അവർക്ക് അത് നമ്മൾ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടേ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി ചിന്തിക്കുക എന്തിനാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ചൂടാകുന്നത് കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം എന്തെല്ലാം മൂല്യങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും അത് അവരിലുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യണം മദർസയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നില്ലേ അഹ്ലാക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളതല്ല എന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തീരുന്നില്ല നമ്മളത് വീട്ടിലും നാട്ടിലും സമൂഹത്തിലും കുട്ടികളുടെ പെരുമാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും വേണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്